Som vi så i de foregående videoer, så er en vilkårlig trekant en trekant, hvor de tre vinkler kan være hvilken som helst antal grader, bare de til sammen er 180 grader. Når vi skal regne på sådan en vilkårlig trekant, jamen så har vi jo de to sæt af formler. Vi har dels kosinusrelationerne, som vi kan se her, og vi har sinusrelationerne, som vi kan se her. Vi er nu nået til tilfælde 3a og 3b. Og i tilfælde 3a, jamen der kender vi to vinkler og en side, hvor siden ligger mellem de to vinkler. Det kan være, at vi kender vinkel A og vinkel B og siden C. Det kan være, at vi kender vinkel B og vinkel C og siden A. Det kan være, at vi kender vinkel A og vinkel C og siden B. I alle tre tilfælde der bruger vi sinusrelationerne, altså A over sinus til vinkel A er lige med B over sinus til vinkel B er lige med C over sinus til vinkel C. Lad os prøve at se metoden, vi, vi regner øh, de ukendte sider og den ukendte vinkel ud. Vi har her en skitse af vores trekant, altså hvor vi har en vinkel eller to vinkler og en side imellem de to vinkler, som vi kender. Metoden er, at vi først udregner den manglende vinkel. Og det er jo nemmest at gøre ved at sige, hvis det er vinkel A, vi mangler, sige 180 minus vinkel B minus vinkel C. Tilsvarende, hvis det er B, vi mangler, så altså 180 minus de to vinkler, vi kender. Eller hvis det er vinkel C, vi mangler, så 180 minus de to vinkler, vi kender. Nu har vi alle tre vinkler. Nu skal vi så regne på de to sider, vi mangler. Det gør vi ved sinusrelationerne omskrevet. Og der findes jo flere forskellige tilfælde, alt efter om det er, hvilke sider det er, vi mangler. Alle seks formler er skrevet op her, dem man kan komme ud for. Der er to sæt for siden A, der er to sæt for siden B og to sæt for siden C. Og det kommer helt andet på, hvad vi kender i forvejen. Men vi vil med de her seks formler kunne løse alle tilfælde, vi kan komme ud for. Tilfælde 3b, jamen der har vi to vinkler og en side, hvor den ene side ligger over for, øh, for en af vinklerne. Det kan være vinkel A og vinkel C, vi kender, og siden A, vi kender. Det kan være vinkel A og vinkel C, vi kender, og siden lille C. Det kan være vinkel A og vinkel B, og siden A, vi kender. Det kan være vinkel A og vinkel B, og siden B, vi kender. Det kan være vinkel B og vinkel C og siden C, vi kender. Og det kan være vinkel B og vinkel C og siden B, vi kender. Altså i alt seks tilfælde. I det her tilfælde bruger vi nøjagtig samme metode som i tilfælde 3a, hvor det var to vinkler og siden imellem vinklerne, vi kender. Altså vi bruger sinusrelationerne. A over sinus til vinkel A er lige med B over sinus til vinkel B er lige med C over sinus til vinkel C. Lad os prøve at se metoden. Vi har altså to vinkler og en side, hvor siden ligger over for en af vinklerne, som vi kan se her. Det første vi gør, det er at udregne den manglende vinkel. Og det gør vi jo ved at finde jeg siger, 180 minus de to vinkler, vi kender i forvejen. Her hvis det er vinkel A, vi skal finde. Her hvis det er vinkel B, vi mangler at finde. Og her hvis det er vinkel C, vi mangler at finde. Nu mangler vi så at udregne de to sider, for nu har vi jo alle tre vinkler. Og igen, der bruger vi de her øh, sinusrelationer omskrevet. Der er to øh, formler for at finde A, to formler for at finde B og to formler for at finde C, som jo kommer helt an på, hvad vi kender i forvejen. Lad os prøve at tage et eksempel. Vi har her et billede af den internationale lufthavn i Bangkok. Læg mærke til, at tagkonstruktionen består af en hel masse forskellige øh, vilkårlige trekanter. Går vi indenfor i afgangshallen, jamen så kan vi se igen, at tagkonstruktionen består af nogle vilkårlige trekanter. Vi prøver at regne på en af dem her. 
som vi kan se her skrevet med, eller indtegnet med rødt. Vi laver en skitse af den og sætter de mål på, som vi kender. Vi har altså to vinkler. En vinkel på 47 grader og en vinkel på 88 grader, og siden imellem de to vinkler er 4,2 meter. Vi giver lige vinklerne og siderne nogle benævnelser, og vi ser så, at det er vinkel B, vi mangler, og det er siderne A og C, vi mangler. Vi starter med at regne den ukendte vinkel ud, altså vinkel B, ved at sige 180 minus A minus C. Sætter vi tallene ind, så får vi, at vinkel B er 45 grader. Nu skal vi til at finde de to manglende sider, og vi starter med at finde siden A. Og den finder vi ved at sige, at A er lige med B gange sinus til vinkel B, sinus til vinkel A divideret med sinus til vinkel B. Sætter vi tallene ind, så får vi, at A er lige med 4,344 meter. Så mangler vi bare at finde den sidste side, altså siden C, og den finder vi ved at sige B gange sinus til vinkel C, divideret med sinus til vinkel B. Vi indsætter tallene, og så får vi, at siden C er lige med 4,376 meter. Det var altså et eksempel på, hvor vi kender to vinkler og en side mellem de to vinkler.